ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಒಂದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಸಪರೇಟ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸಪರೇಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಮಾ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರ
ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅ ಸೆಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ವೆಚ್ ವೆಚ್ ಅ ಸೆಟ್ ವೆಚ್ does not contain a set which does not contain any element a set which does not contain any element is called as is called as empty set a set which does not contain any element is called as empty set when the set only ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಅಂಡ್ and it is denoted as and it is denoted as and it is denoted as students watch this we use this symbol or we use or we use this particular symbol okay so students this this symbol is called as pi p h i pi ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈ ಪಿ ಎಚ್ ಐ ಪೈ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೈ ನ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ನ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ So what is that example? Let me take first example students. First one. X such that X is a student. X is a student studying in studying in class class 11 and 12. X is a student studying in class 11 and 12. Anga there students is there any student who can study in both 11 and 12 students? Yaradru eradu class alli kuda 11th matte 12th eradu class alli kuda kaliyonta students gal sigtara nimge? Illa alla right yavadadru obba student idre aa student illa 11th al odirbodu illa antandre 12th al odirbodu students. Howdalva right so a student can only study in either la class 11 or in class 12. he cannot study in both the class so there is no student who can study in both the class ee rithi yaro students sigadilla hagadre enagutte students idana nanadru baradre so this is nothing but the empty set howdala right it is an empty set so adikke illi nan enta barithine andre is an empty set anta illa barad bidtini is an empty set okay na next second one example barana b x such that x belongs to z and 2x minus 1 equals to 0 ee rithi sigak sadhyana students illi x ke en value hakadre students nanage idu satisfy agutte ee equation 2x minus 1 equals to 0 idiyala alli x ke en hakbeku nanu 1 by 2 hakbeku but 1 by 2 annodu rational number it is not an integer so nanage bekagiro idralli integer agirbeku matte ee property eradu nu satisfy madbeku sadhyana students enadru ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 
ನೋಡಿ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಾರಿ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ದ ವೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ವೈಟ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ which of the following examples sorry which of the following are examples of the null set ee nalaku example alli athwa nalaku question alli yavudu null set ge examples anta kelta idare so let me see the first question students en anta ide set of odd natural numbers divisible by 2 so 2 na divide maado antaddu natural numbers heli anta heltare but a natural numbers odd agirbeku anta heltidare they are telling that it should be an odd natural number bari natural number agididre you can tell that it is what ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಟೂ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟೂ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಆರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಆ ಥರ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ನಂಬರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಝೀರೋ ಅಂತ ವೈಡ್ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈಡ್ ಅಂದ್ರು ಎಂ ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ನಲ್ ಸೆಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ
ಈ ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತೀನಪ್ಪ ವೈ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನಲ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ರೈಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನ್ ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದು ಟೂ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅದರಿಂದ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಫೈ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಮೆಜರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ is called as cardinality of a set is called as
ರೈಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫೈರ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಹೌದಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ 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 ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದೆನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ದೆನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೀಗ ಇಫ್ ಎ ಇಫ್ ಎ ಇಫ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಾಕಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ವಾಟ್ ಆಪ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆಪ್ ಎನ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಝೀರೋ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಝೀರೋ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅರ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವ್ರು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೆಬಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈ ಸಾರಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ 
ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ a set which is not a finite set not a finite set is called as is called as infinite set a set which is not a finite set is called as infinite set on the set finite set agde idre adana en anta karithivi students now infinite set anta karithivi okay let me give some example students suppose if i write here hmm. and in on the note kuda kista padtin students idralli idralli solpa modification martini a set which is empty uh, and a set which is empty or illi solpa modification madak kista padtini a set which is empty a set which is empty or as a definite number of as a yakandre empty set kuda ondu finite set eshti ide anta helbodalva nanalli zero elements antanu helbodalva hodala right a set which is empty or as a definite number of elements or as a definite number of elements is called as finite set a set which is not a finite set is called as a is called as infinite set artha aagidya are you getting it students okay so students idralli empty set kuda ondu finite set agutte yake adralli zero number of elements ide count maadabodu nanu alli count maadodike agala ond number anta bareyak sadhyane illa anta helak sadhya illa eshtu total elements ide antandre zero elements yes i am counting it there are zero elements so it is empty so zero elements irade empty agutte so it is finite artha aagidya ellarigu ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟೆಬಲ್ ಅದರಿಂದ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಂ ಟಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ students how do you write the set of natural numbers eltira so set of natural numbers is denoted by n n in the denote martivi and idralli 1 2 3 4 anta akondu dot dot akondu hogtivi yak dot akoltivi students andre idu infinite agi irodrinda nanige nth element last element eno anta helak agde iradrinda yenagutte students idu infinite aagta hogutte so infinite yak agutte antandre last element iste irutte ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ಅಂತ ತಗೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ 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 ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದು ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಸರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಯಾಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಈ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತನಕ ಬರಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತನಕ ಬರೆಯೋಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬಟ್ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಫೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಯರ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೇ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಹಂಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ
ಸೊ ಎಂತ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಯಿತು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹೇಳಲೇಬಹುದು ನಾನು ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟಿಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನೈಟಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಾ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ ಅದು ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಓಕೆ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂತ್ ನಂಬರ್ ಇಯರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂತ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮೂರನೇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ಕನೇದೇನಿದೆ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೇಗಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಓದಿರ್ತೀರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಯಿತು ಕಲ್ತ್ರಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧ ಇದೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಎ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಏನದು ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಗಾದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೊ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎ ಏದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್
in each set if there are if there are if there are if there are same elements in each set a and b two sets a and b are said to be equal if there are same elements in each set a and b okay so as i give as i give the example students example example baryana a equals to suppose i write 1 comma 2 and b equals to suppose if i write x such that x belongs to z and and x square minus 3x plus 2 equals to 0 so here here a is equal to b how the right it is all murder students root sense you get the 1 comma 2 are they other brother one angle right therefore it is equal another students there might be sets so equal sets and then once again then denote mode vehicle and we denote it as and we denote we denote and we denote it as a is equal to b so this is how we denote students so they a equal to b and the word there suppose if the sets are not equal then we call it as unequal sets and how do we not denote students a not equal to b and the very tv note note if the sets are not equal note if the sets if the sets if the sets are not equal are not equal then then they are called as then they are called as unequal sets and are denoted by and denoted by and denoted by a not equal to b are denoted by a not equal to b this is how we denote students a equal to b if two sets are equal then this is how we write if two sets are not equal then this is how we write students a not equal to b and the very tv okay so equal sets matter unequal sets definitions and the both students so then we shall start solving the problem so n problem with the students is really in the following state whether a equals to b or not so a mate b equal agi dio illo anta helbeku so modula and nodi students a b c d ida idralli a b c d order change ida but yeradallu kuda same ida so adrinda yen helbo students alli each implies a is equal to b solution is what a equals to b idral nodi 4 8 12 16 ida 4 8 16 18 ida yavud illa 12 illa adrinda yen anta helbo students nan idralli a not equal to b anta helbodu okay so iga nodi students idralli 2, 4, 6, 8, 10 and Thaida. Israel and Thaida. X is a positive even integer. X and Adon the positive even integer. Agida. Positive even integer. And X is less than or equal to 10. So X is less than or equal to 10. Agiro in the students. Otherly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is to Baratha. But Israel and Agirbeku, even integer Agirbeku. Positive even integer Agirbeku. Yao the other 2, 4, 6, 8, 10. Angadre and I students. Idu. Yerudu kuda same Aitu. Right. So here A equals to B. Next one, Barana. X is a multiple of 10. X is a multiple of 10 and Rain and element were 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60. And other students is 15, 25, 11 bit da, which is a multiple of actually 5 greater than 10. So other in the students in Agida, either if your multiple of 10 is either multiple of 5 is so you do could are not equal. Other in the N and third students is A is not equal to B. Any doubt till you? I hope there is no doubt. Okay. So students, let us see what we have got next. Are the following pair of sets equal? Give reasons. Here two pairs. Is written quoted there students. A mathe B and a pair quoted there. So right. So A and a B pair quote mela. Is there two equal la? How do you want to get it there? No one students. A and a set only two comma three quoted there. B and a no one. Solve one students. X square plus five x plus six equals to zero. So six na na no. Is really multiply mada reena ta bari bodo two into three. So, illu plus is a illu plus bunch of students. So, a naga tedrali x plus 2 into x plus 3 equals to 0. On the other students, x equals 10 bunch to minus 2 and minus 3. But, therefore, b is equal to a naga tedrali students. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟು ಕಮ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಎಲ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಒ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಲ್ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎಲ್ ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಎಲ್ ಎಫ್ ಹಂಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಒ ಇದೆ ಎಲ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯವ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯವ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಬೀಗ್ ಬರೋಣ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪೇರ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಸಿಕ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದಿದೆ ಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇ ಜಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಷ್ಟು ಪೇರ್ಗಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ
ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರೇಸರ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರೇಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರೇಸರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇ ಆಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಕಮ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಮ ಟು ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಣೇಶ್ ನೀವು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಇದೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಸ್ ಬಿ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ
ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಫ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಆಪನ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಆಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಯರ್ if every element of a is an element of b then we tell that a is a subset of b and is denoted by and is denoted by and is denoted by a is a subset of b okay so c barithira alva c itara barithira right solpa udduk bariri students ast in enilla okay this is how we write solpa fast ag baribekar c reethine kanisutte actually this is how we read we need to write to students so a is a subset of b anta heltivi so that is the symbol used to denote subset so subset anta ek bariyodu anta gotayid iga nimge students muru symbol gotayitu muru athwa nalak symbol anta ankoli ond idu idon symbol next idu mate idon symbol idu yavudakke students idu belongs to this is for belongs to yavag bari yavag use martivi students idu nu helu kodtini nimge idu does not belongs to this is what does not belongs to so idu ne avag use martini el kodtini students so idu subset this is subset difference gotak bek students idike difference gota gota go thumbane important ee symbol go ee symbol go different difference gotak beku subset okay idu not a subset this is for not a subset howdalva right and is denoted by this symbol this particular symbol and now i can write that now if now if now if a is not a subset of b now if a is not a subset of b then we denote it by then we then we denote it by then we denote it by this particular symbol ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಐ ಓಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಾದರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ವ್ಯೂ ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಆಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲೇದು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಎಲ್ ಇದೆ ದೆರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್
इफ एक्सिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ये इंप्लाइज इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी स्टूडेंट्स ऑलरेडी हेल्क सिंबल ऐन दिस सिंबल टेल्स अस बिलांग्स टू बिलांग्स टू अंदर ऐन एक्सन एलिमेंट एल अंत अर्थ नोड़ी ना स्टूडेंट्स ऐनमती है एक्स इज ईक्वल टू वन अगोती एक्सापल ऐन स्टूडेंट्स वन बिलांग्स टू ए इंप्लस वन बिलांग्स टू बी हादलवा स्टूडेंट्स रईट बट एक्सन स्टूडेंट्स वन मात्र आगोद एक्सन इो प्रतियो एलिमेंट ना एक्स अंत बरकोबूद हादलवा रईट हाँ नो स्टूडेंट्स एक्स ईक्वल टू टू तक ऐन टू बिलांग्स टू ए इंप्लस टू बिलांग्स टू बी रईट नेक्स्ट एक्स ईक्वल टू थ्री तक थ्री बिलांग्स टू ए इंप्लस थ्री बिलांग्स टू बी आयु सो अद्रेन केस गोत नन के एस अब्सिट आफ बी अंत नेक्स्ट केस तक स्टूडेंट्स नो अबी सपोज स्टूडेंट्स ई रईट नौ इयर बी बरण ओके सो एक्स ईक्वल टू वन तक एक्स बिलांग्स टू सारी वन बिलांग्स टू वन बिलांग्स टू बी विच इंप्लस वन बिलांग्स टू यद्रे एल होट नेक्स्ट बर्ती स्टूडेंट्स एक्स ईक्वल टू टू तक टू बिलांग्स टू बी नेक्स्ट टू इंप्लस टू बिलांग्स टू ए नेक्स्ट फोर एक्स ईक्वल टू फोर तक ई विल टेक् एक्स ईक्वल टू फोर सो एक्स ईक्वल टू फोर तक ऐन फोर बिलांग्स टू बी बट बट फोर डज नाट बिलांग्स टू ए हादलवा रईट नो एलू बी एफेक्ट आफ बी बट इन बी एल बट एल बी एल बट एल अदेनती स्टूडेंट्स बी एस नाट अ सबसेट आफ ए अर्थ आग्ता हाँ स्टूडेंट्स ए इस सबसेट आफ बी आगे कंडीशन ऐन एक्स एलू इको अदे रीति बी एलू इको यहा एलिमेंट एल आलीमेंट बी एल एक्स अलीमेंट स्टूडेंट्स यू आस वेरियबल अल्वा सो नि आलजिब्रदल हेल्क टेन्तल वेरियबल यूज मी यार एलिमेंट्स डिनोटोस्क जनरल डिनोटोस्क ना बर्कोती वेरियबल आर् रीप्लेस बै एलिमेंट सारी एलिमेंट आर् रीप्लेस बै वेरियबल हादलवालीमेंट्स कूड़ा ना वेरियबल रीप्लेस रईट वन टू थ्री फोर एलू बरत कूदिंत एक्स अंत नानु सो इलेन मोदन कैसली एलो प्रतियोंमेंट्स बी एल देर फोर इट इस सबसेट बट इन नोट बी एल प्रतियोंमेंट्स एल दे फोर इट इस नाट अ सबसेट अर्थ आग्ता ओके हाँ सबसेट के इन डेफिनेशन आगत एक्सापल येफिनेशन बरी एनी डेफिनेशन यू क्या रईट स्टूडेंट्स देर इस नो प्रॉब्लम वि दैट अर्थ आगदू ओके फैन स्टूडेंट्स लेट अस मूव आ नेक्स्ट अबेशन ऐन अबेशन अब सपोज ना स्टूडेंट्स इन लेट मी गिव एन एक्सापल ना एंड देन वि कैन रईट इग नो स्टूडेंट्स एक्वल टू अंत बरद वन टू थ्री अंत बरती एंड बी आलो ई विईट हियर इट वन टू थ्री नम्बि आलरे गए स्टूडेंट्स एक्वल टू बी नम्बर आलरे गए याके याकेक्वल टू बी आगते इलीमेंट्स इलीमेंट सेमद्री आब्वियस्टीक्वल आगते बट इन सबसेट रीति नोड़ता बरण इक्वल आगते नानू ग बट इन सबसेट रीति नोड़ता बरण नोड़ता बंद अबेशन स्टूडेंट्स एलो प्रतियोंमेंट्स बी एल एलो प्रतियोंमेंट्स बी एल होती नन के ईक्वल अंत नो गएक्वल टू बी अब खंड गए नन ईक्वल रीति नोड़े मुगीत ना सबसेट रीति नोड़क बर्ता याकंद्रे सबसेट रीति डेफिनेशन ऐन एव्री एलिमेंट आफ एस एन एलिमेंट आफ बी आगे एस अ सबसेट आफ बी अंतर मत रिपीट एव्री एलिमेंट आफ एस एन एलिमेंट आफ बी आगे एस अ सबसेट आफ बी हाँ नो इलीमेंट इले अद्र नानेन स्टूडेंट्स एस अ सबसेट आफ बी एस अ सबसेट आफ बी सर नहीं एस अ सबसेट आफ बी अंतर्री फस्ट ए तक आम बी तक नहीं उलटा कंपेर मूल अगर फस्ट बी तक या जो कंपेर मूलबेड़ी अंतर यारू हाँ मात्रेन एव्री एलिमेंट आफ बी इस एन एलिमेंट आफ ए बी एल प्रतियोंमेंट ए एल मुंचे आगे नो उलटा कंपेर मेन बी एलो एलिमेंट्स एल अदे बी इस नाट अ सबसेट अंत हेबिट हो बट नो लकीली ऐन बी एलो एलिमेंट्स एल 
ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ತೆ ದೆನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆದರೆ ಎ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಎರಡು ಸಲ ಸೆಟ್ ಬರೆದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೇ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಸೆಟ್ಗೆ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಗಾಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬರೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ಗಾದರೂ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್ ಐ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಮ್
ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಐ ಎಮ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಐದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರನೇದು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಟೂ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಿ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಏನಾಯಿತು ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅದೇ ಸೆಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ ಮೂರನೇದು ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸೊ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಸಿ ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಆಯಿತು ಎ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಬರೋಣ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಎ ಬರಿಬೇಕು ಬಟ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಒಂದೆ ಬಿ ಕೊಮ ಎ ಅಂತ ಬರೋದ್ರು ಒಂದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕೊಮ ಬೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕೊಮ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬರದಾಯ್ತು ಬಿ ಕೊಮ ಎ ಬರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕೊಮ ಎ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೊಮ ಡಿ ಬರಿಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒನ್ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಎ ಸಿ ಜೊತೆ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಸಿ
So, in the A, students, how do we read it? If n of A is the number of elements of set A is equal to n. Number of elements of set A equals to n, then, then, number of subsets, then number of subsets of A is 2 power n. So, now, the first thing is, students, example to go on. Example to go on, the first thing is, if A equals to, that is, n of A equals to 2 on the top of A, Okay, n of a equals to 2, then number of subsets, then number of subsets, number of subsets is taught as per the students, number of subsets equals to of a equals to as per the 2 power 2, which is equal to 4. Okay, Baker count, you check mark for students. Next, if n of a equals to 3, if n of a equals to 3, then number of subsets, then number of subsets will be equal to, then number of subsets will be equal to of a will be equal to s to 2 power 3 which is equal to 8 other nodi bandhid nange previous example yes to subsets man to more elements idaga there were eight elements or sorry eight subsets other it is students next nodi four elements it is really yes to subsets man to students 16 subsets how the law right angadra more than the code about students are no if n of a equals to four then then number of subsets the number of subsets, the number of subsets of A equals to 2 power 4, which is equal to 16. And then, 5 elements, either is to subsets, students, 2 power 5, which is equal to 32. Tumba na important students, it is the basic. These are very basics. Tumba na input code back, then I do next relations, banda use mar tv, nimge functions, banda use mar tv, secondarily. Tumba na important students, it is a mari bar tu. Yaw de karnako, it is a mari bedi. Okay, fine. So students, इगा नम्गे इस्टु concepts गोता है इथ, subsets एस्टे रुद्ध एंता गोता है इथ, हो दाला, right, इगा नम्गे students गोता है बेखा गिरादो, इदु क्या, मते इदु क्या difference, इदे निदु belongs to, इदे निदु subsets, subsets यवाग यूज माड़ती भी, belongs to यवाग यूज माड़ती भी, � belongs to इरो यवाग यूज माड़ती भी for elements belongs to use माड़ो दू for elements नेन पिट कोड़ी इदने यवाग यूज माड़ती भी for elements के यूज माड़ती भी elements को उसकर यूज माड़ती भी इदना आगाद रहे इदना subsets subsets ना यवाग यूज माड़ती भी students subset subsets यवाग यूज माड़ती भी इन्तन रहे for for sets so sets कल गया ये symbol यूज then you use this particular symbol. If you want to compare two sets, then you use this particular symbol. If you want to compare an element and a set, then you use this symbol. Matte editi nodi. If if we want to compare, if we want to if we want to compare. If we want to compare a element and a set, a element and a set, we use this symbol. Okay, element with a set use compare mode back. Next, if we want to compare, if we want to compare. Uh, a element, sorry, a set with another set, a set with another set, then we use, then we use, then we use either this or this particular symbol. If you have a subset, this is a subset. Okay, now, this is a subset. This belongs to other. This is a does not belong to other. Or does not belong to symbol. Are you all getting it, students? Let me take a simple example, students. One simple example. Suppose I write a equals to 1, comma 2. Here it is very tiny. students 1. 1 na na do. students element. 1 is an element. 1 is an element of capital A. अदरिंदा इन अंतर बरीती भी therefore one belongs to ये ओके ना next आधे रीती two is an element two is an element two is an element 
of a adrinda enantha barithivi therefore 2 belongs to a okay na idu modulledu idu eradnedu mure eduk barana students ee riti barada one element na brackets alli close madide nodi idu iste baradaga one element aitu ade one element na bracket alli baradaga enai students adu one set aitu set na evattu nau brackets alli barithivi students ange baradre element ee tara baradre bracket enu set aitu hauda ee set anadu ಈ ಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸೆಟ್ ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದೇನಿದು ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಬರೆದು ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಈ ಥರ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಟು ಸೊ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಮ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಸೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಚ್ ಹಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಏನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಓಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ಓಮ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ರೂಮ್ಸ್ ಇವೆರಡು ರೂಮ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಒನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಬರೆದು ನಾವು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ನನಗೇನಾದರೂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅದ್ರ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನು ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಕಾಮ ಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಲೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಪೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌದ
ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಡೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜಾನ ನಿಜಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಸೆಟ್ ಎ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದೆ ಏನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬರಿಬಾರ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸೊ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದರೆ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಹೌದಾ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಂದ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಸ್
okay so with that students we shall conclude the class and uh, see you all in the next class students till there take care and study well all the best students